，应该是榴莲吧？但看着有点像是啊。没错，没错，这些都是拼图碎片。你们每人任选一种颜色的拼图，然后分别拼进正方形的板子里，一块不能多，一块也不能少。谁最先拼完就可以获得红包奖励，最后拼完的人要接受惩罚。赶紧开始吧。我最喜欢黄色了，那我就来拼这个黄叶色拼图吧。我要这个红色数字的。我这个大筷子终于得着蓝色了，那就赶紧先来看我的吧。我的这个黄色拼图啊，应该是水果拼图。这个东西一看就是菠萝呀。咱们沿着边边把拼图给放进去。这个好像是梨子呀，这块我知道肯定是大西瓜。再把香蕉和橙子也给放一套，把梨子和水蜜桃也给放进去。这里还有我最爱吃的车厘子呢。再把大榴莲给搞里头。嗯，这榴莲怎么就放不进去了呀？我还剩三块拼图呢，这该怎么办呀？小伙伴们，点点赞赞！这回我要来试一下啦，咱们先把这些有边有角的放在最边上，这个二就放在左下角吧。还有一个九放在左上角，这里刚好可以塞到一个五哎。这上面这个还拼得多整齐啊！中间这里就只能塞下一个一了。现在只剩下三个桌子了，我怎么觉得这一大位置好像不够大呀？先来放个四，再来放个三，哎，这就拼完了。那这个七该放到哪里去啊？这拼图也太烧脑了吧！小伙伴们，这一块该怎么办啊？你俩都拼不出来，还是看我的吧！一看就知道这就是交通工具。咱们先从中间开始拼，把这些拼图颜色和放的抵在一起，每一个缝隙都不放过。我拼，小伙伴们，你们说这个情况是什么呀？放上去，这里再来一个，我可是拼的非常严谨啊！继续往里加，踩了一个大货车，现在只剩两块了。哎，这艘船怎么放不下去啊？不管是哪边都放不进去，这两块都放在哪里啊？我要跟你们说的一样，真的特别难。我就不信了，这还拼不出来了。A few moments later. 大家只要把这些碎片填边合缝的放在一起就可以喽。先把这块西瓜挨边放，再把水蜜桃放在它的边上。这块应该是一个小梨子的造型，这样第一层就拼出来啦。接下来把葡萄给放进去，你们能看出来这是什么水果吗？记住，千万不要留有缝隙哦。这块放在边上比较合适。再把车厘子放在最上面，榴莲放在它的边上。现在我就只剩三块拼图啦，还有这么多的缝隙，肯定能拼出来。菠萝放在这里，最后一块我放。噔噔，我的水果拼图完成啦，真的是一块都不少呢。好好研究一下，这一层我肯定能拼出来。在零的下面放一个九，四和七要拼在一起才行，这就变成一个正方形了。把它们放在右下角，旁边再来个二，它要填充在左下角，我就放在八上面好了。九填在左上角，现在只剩一个三和一个一了，这一下轻松多了。把一抱过来，放进这个缝里，这里的小空格正好可以放下数字三。哇，我拼出来了，看，我已经拼出来了。算什么呀？我也快拼出来了。咱们把这个小电动车放在最上面，旁边再放点小汽车，边上再来个大货车，右下角也来个大货车。这是个啥呀？有人知道吗？咱们把它放在这里，小火车头放在左下角，这应该是动车吧？放在火车头上面，这里再来个小卡车，这个形状刚好能塞进这个缝里。现在就只剩两块了。哎，小火车放在中间，嗯，怎么还有个空啊？所有的拼图我都已经拼完了呀，难道少了一块吗？完了，我要接受惩罚了。自从买了这水族馆拼图啊，我是每天吃也。吃不好，睡也睡不好。这五条鱼到底得往哪儿拼呢？想放进去一两条鱼还挺容易的，但是想放进去三条鱼、四条鱼、五条鱼，这也太难了吧？你们说这巧克力拼图到底奇不奇怪？颜色瞅着倒是挺大，为啥这么奇怪巧克力就是塞不进去呢？这细菌拼图想得我脑子都疼了，要同时把十一块细菌完美契合进去，感觉根本不可能嘛！你的巧克力就这么几块，你都拼不出来？我的快手虽然少，但是很上脑啊！那我还有十一块要拼呢，你的拼图再复杂，那我的拼图复杂吗？我同意，我让你们感受一下我的拼图有多难。那你们谁愿意来听我的水族馆拼图？我有啊，来听小鹿的巧克力拼图。那我就来尝试一下这个十一块的细菌拼图，看看你们三个到底谁先能拼出来。随便找一个洞，看，那不就嵌进去了吗？你挖一个，嵌进去，分分钟就拼出来，就是这么简单。这巧克力拼图啊，我之前拼过一层的，这两层的我还没拼过呢。不过应该不是太难吧？咱们先来放第一层，再放一个最大的长条形，再来一个两块的，就差这一点点，第一层就拼完了。你这细菌拼图也没多难嘛？你这个水族馆拼图。
我拼起来还可以啊。别废话了，这巧克力拼图啊，我马上就拼完了。那咱们就来比一比谁更快吧，肯定是我最快呀、啊。这个角落还能再塞一片，还剩两片，一起放进去。看，这不就快拼完了吗？现在就差把小鱼给塞进去了。这里能塞一条，再来塞第二条。嗯，好像没有地方可以塞了耶。不是吧？我还以为挺简单的呢。第二条都塞不进去，剩下的几条该怎么办啊？我都跟你说了，这个水族馆拼图超难的，你还不相信呢？现在知道有多难了呗？呃，我知道了。来个三只脚的，快看这个形状像不像一只小章鱼呀？就把它放在这里吧，继续来拼。现在我就只剩四块喽，放这里不行，放在这里那也不行啊。放这儿呢？嗯，还是塞不进去啊？那那那放这里啊？啊，这也不行啊。不是吧？剩下四块，一块都塞不进去了。这四星拼图也太难了吧？怎么拼都拼不进去啊？你这个四星拼图啊，我研究了大半个月都研究不出来，一条几分钟就解出来，太天真了。那就来看我拼巧克力拼图吧。现在只剩下这个小格了，咱们用两块的给它填上。嗯，这不对啊，这个方向不对，这哪儿还有两块的呀？<笑>我找到了，这个上面就有两块的，把它放进去。哎，反了，这该怎么拼啊？不会是死局吧？果然好难啊！其实很简单，只要转换一下思维就行了。把两块的放在侧边，这里再放个最大的，把这个双层的卡在边缘，这里刚好还能卡个双层的，放个两块的衔接上，一定要保证每块巧克力都是横着的。我填最后一块，简简单单就完成了。其实也没有小鹿说的那么难嘛，看到没看到没？啊，竟然被你拼出来了！我拼了一个星期都没拼出来，那是因为你太笨了。你太笨，你太笨！亲，你俩别吵了，我已经想到这个拼图拼图的解决方法了。真的吗？咱先把这三个腿的八爪鱼给安排上，然后到你啦。这怎么长得像个方向盘呀、啊？那就放在这里吧，继续拼。其实只要找准形状，很简单的。现在咱就只剩最后三块了，拼，继续拼，最后一块拼完就结束了。是这样放的吗？不对，那是这样放的，这就放进去了。十一块拼图全部安排的明明白白啦。安全没？这么难的拼图都能被我拼出来？我去，你也太厉害了吧！现在就只剩我了，我我也知道该怎么拼了。先来拼第一块。第二块碎片我已经找到了，你就把边边给拼上。第四片来喽！这个拼图的技巧呀，就是把小鱼给留出来，这样第一块小鱼就能塞进去了。把这片放在这儿的话，第二块小鱼也能放下了。现在我就剩最后两片喽，把一片放在这儿，塞进小鱼。别眨眼睛，最后一片，第三条小鱼，最后一条。噔噔，我的拼图也完成了，我也完成了，怎么可能？我拼了好久都没拼出来呢。大家不是因为我聪明，小伙伴们，你们说咱们三个的拼图，谁的最难拼？好多小汽车，今天的拼图长得好特别啊！今天的三款拼图分别是数字拼图、实物拼图以及交通工具拼图，拼出来的人可以获得一千元奖金哦。我最爱做菜了，我要这个实物拼图。我最喜欢小汽车了，我要这个交通工具拼图。那我就只能要这个数字拼图了。先来看我的实物拼图吧。听说凉拌黄瓜最减肥了，海鲜还能补充蛋白质哦。红火火的辣椒，你喜欢吃胡萝卜吗？我最喜欢吃的就是鸡腿了，还有牛排、香肠。西兰花也不错哟，很简单了，我感觉我马上就要拼好了。看我来拼数字拼图吧，这些数字长得都好特别，上面还有一些奇奇怪怪的图案呢。按照顺序，先来拼一，再来个二、三、四、五，轻轻松松就拼到六喽。七，我的交通工具拼图是我们几个中最酷的，先放上粉色的小火箭，再来个绿色的大货车，灰色的动车也放上去，动车的尾巴也别忘了，送外卖的小电驴，大卡车也来一辆，这不是我小时候坐的校车吗？蓝色。的轮船也开上去，马上我就要拼完了。那你肯定没我拼得快，我就剩四块拼图了。土豆炸起来超香的，素食番茄可以美白哦。最后来个小茄子，哎，太太大了，塞不进去，怎么办？我还有个荷包蛋没放进去呢。还好意思嘲笑我，你不也还没拼出来吗？我只剩下四个交通工具了，先来个迷你小汽车，再来个消防车。哦，怎么放不进去了？消防车都放不进去，剩下两个更放不进去了。看来你们两个都拼不出来，还是来看我的啦。我只剩八九零三个数字了，肯定能放进去。先来放八，再放一个九。哎，九怎么放不进去、啊？不是吧，我也有两个放不进去、啊。切，还以为你有多厉害的。
从四开始拼，这个九上面还有小苹果哎，再来一个零，把七放在四的边上，我们正好可以合在一起哦。在他们的边上来一个二，这个八上全是小树叶，太开了。五上面都是小火箭哎，三的上面都是小脚丫哦，这个地方正好可以放一个一，只剩最后一个不满小黄鸭的六啦，咱们把它放进去，噔噔，轻轻松松完成啦。不好意思，今天是我最佳拼图来哦，有什么好得意的，我也拼出来了。先来一个小土豆，火红的辣椒靠边放，鸡腿就放在土豆的旁边喽，这里刚好就能放得下红瓜啦。胡萝卜，再来一个不规则形的荷包蛋，把番茄放在它们的边上，绿油油的西兰花，把牛排在底边放，小鱼就放在牛排的旁边，四个茄子，最后来个粉粉嫩嫩的香肠。噔噔，我的食物拼图完成喽，耶，亚米。每次都让我最后，先来放最小的小电驴，小汽车倒着放，垃圾车放旁边，把轮船放在小电驴的下面，紧接着放上货车，小火箭起飞喽，挖掘机放在小火箭的边上，刚好合适。超级长的动车来了，紧接着是它的小尾巴，最后三辆交通工具了，小卡车放在这里，消防车放在它旁边，最后一个校车卡进去，噔噔，完成了，我也完成了。